பார்க்கக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் கிங் லுக் சார்பாக நன்றியை சொல்லிட்டு வெளிநாட்டில் பார்க்கக்கூடிய உள்ளங்களுக்கும் வீட்டில் தைக்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கும் கடையில் வேலை பார்க்கக்கூடிய அத்தனை பேர்களுக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து தைக்கக்கூடிய அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் கிங் லுக் சார்பாக இருகரம் குப்பி நன்றியை சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒருத்தவங்க வந்து அளவு அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த அளவு பிரகாரம் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் போட போகிறேன் அதை எல்லோரும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த பொரு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்களும் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து உங்களுடைய அளவுகளை போடுங்க சார் அடுத்த வீடியோ இந்த மாதிரி போடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அடுத்த வீடியோவுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி வீடியோக்கள் இனிமேல் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த மாதிரி வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இருக்கிற வீடியோக்கள் அதிகமாக செயல்படுத்தப்படும் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் போட போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்காக ஒரு பேட்டர்ன் போட்டு இந்த பேட்டர்னை அவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவும் பார்த்து அவங்களுக்கு வெட்ட போகிறாங்க இந்த வீடியோவும் பார்த்து அவங்க வெட்டுறதுக்கு உள்ள வீடியோவாகவும் இது அமையும் அதனால் ரெண்டு விதமாக இவங்களுக்கு பேட்டர்னும் போய் சேரப்போது இந்த வீடியோவும் பார்த்து வெட்டுவதற்கு அவங்களுக்கு எந்தெந்த சந்தேகம் இருந்தால் அது திவர்த்தி பண்ணக்கூடிய வீடியோவாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ உயரம் உயரங்கிறதுக்கு ஹெச்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் உயரம் பதினாலுற ஃபுல் ஃபுல் ஷோல்டர் இது வந்து எஸ் கச்சுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல் ஷோல்டரோட நீளம் பதினஞ்சு ஷோல்டர் ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்சிஎஃப்னு கொடுத்துருப்பேன் ஷோல்டரோட ஃபினிஷிங் ரெண்டு இஞ்சி கேட்டிருக்காங்க கை நீளம் கை நீளத்துக்கு வந்து எஸ்எல்னு கொடுத்துருக்கேன் கை நீளம் வந்து ஏழ்ற எஸ்எல்ஓ கை லூஸ் கை லூஸுங்கிறது ஆறு இஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க சி ஒன் சி ஒன்னுங்கிறது மார்போகத்துக்கு மேலே இருக்கிற அளவு மார்போகத்துக்கு மேலே இருக்கிற அளவு வந்து கம்கட்டு வழியாக நீங்கள் அளவு எடுத்திங்கன்னா சி ஒன் அது வந்து ஊக்கு ஊக்கு இருக்குது முதல் ஊக்கு வர்ற இடத்துல முப்பத்தி ஆறு இஞ்சு மார்பகத்துக்கு மேலே இருக்கிற அளவு வந்து சி டூ முப்பத்தி எட்டு இடுப்பு சுற்றளவு வந்து முப்பத்தி மூணு ஃப்ரண்ட் ஆட்டோட உயரம் பத்தரை பத்தரஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டாட்டின் உயரம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மூன்றஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க முன் கழுத்து முன் கழுத்து வந்து ஏழ்ற பின் கழுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது ஏகச்சு முண்டா வளைவு வந்து பதினேழு இந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்ட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் பாடி வந்து முப்பத்தி எட்டு தான் அவங்க ஃப்ரண்ட் ஆட்டு வந்து பத்திரை கொடுத்துருக்காங்க நான் பத்திரை வைக்க போகிறதில்ல பத்து தான் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா ப பத்திரங்கிறது ரொம்ப இறங்கிருக்கும் அதனால் நம்ம பத்தே வச்சாலும் கூட போதும் ரொம்ப ஏன்னா கிராஸ் கட்டிங் போனோன்னா இறங்கிரும் அதனால் நம்ம வந்து கவனமாக இந்த இடத்த டீல் பண்ணணும் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பேட்டர்ன் போட போகிறேன் இந்த பேட்டர்னை வந்து பாருங்கள் ரொம்ப வித்தியா டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு இஞ்சி தான் சோல்டர் கேட்டிருக்காங்க அந்த ரெண்டு இஞ்சி சோல்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர் நம்ம போட போகிறோம் இந்த பேட்டர்னை எல்லோரும் கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ தான் இந்த அளவு இந்த அளவை வந்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேட்டர்ன் போட போகிறோம் பின்னாடி வந்து வரைய போகிறேன் ஒரு இஞ்சி வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அரைஞ்சி வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க பேட்டர்ன் நம்ம என்ன வைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து அடித்து புரட்டுறவங்க இருக்காங்க துணியில் இதுலேயே மடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு இஞ்சி வைக்கிறவங்க வச்சுக்கோங்க உயரம் வந்து பதினாலுற உயரம் பதினாலுற பதினாலுரைக்கு பதினாலுரூவா வைக்கப்பட்டது அரைஞ்சி தையலுக்காக மேலே வச்சுட்டேன் அரைஞ்சி தையலுக்காக மேலே வச்சுட்டோம் இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுங்க வச்சுட்டோம் எதுவாக நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ ஃபுல் ஷோல்டரோட அளவு வந்து பதினஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் ஷோல்டரோட அளவு வந்து பதினஞ்சு அதில் பாதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழ்ற ஏழ்ரைய நான் வைக்கிறேன் ஏழ்ர நான் வைக்கிறேன் ஏழ்ரஞ்சு வைக்கப்பட்டது இதிலேருந்து ஒன்றஞ்சு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றை ஒன்றஞ்சு நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சோல்டரோட நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்துங்க கழுத்தோட உயரம் எவ்வளோ பின் கழுத்தோட உயரம் வந்து ஒம்பது ஒம்பதுனா இன்னொரு கால் இஞ்சி கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒன்னே முக்கால் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன்னே முக்கால் நகர்த்துறோம் ஒன்னே முக்கால் கம்மி பண்ணி ஒன்னே முக்கால் வந்து கம்மி பண்ணோன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஏழ்ர ஏழ்ரையில் ஒன்னே முக்கால் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன்னே முக்கால் மை நான் பார்க்குறேன் பார்த்துக்கிறேன் இதை பார்க்கக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் கிங் லுக் சார்பாக நன்றியை சொல்லிட்டு வெளிநாட்டில் பார்க்கக்கூடிய உள்ளங்களுக்கும் 
வீட்டில் தைக்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கும் கடையில் வேலை பார்க்கக்கூடிய அத்தனை பேர்களுக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து தைக்கக்கூடிய அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் கிங்லுக்கு சார்பாக இருகரம் கூப்பி நன்றியை சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தவங்க வந்து அளவு அனுப்பிச்சிருக்காங்க அளவு பிரகாரம் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் போட போகிறேன் அதை எல்லோரும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த பொரு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்களும் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து உங்களுடைய அளவுகளை போடுங்க சார் அடுத்த வீடியோ இந்த மாதிரி போடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அடுத்த வீடியோவுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி வீடியோக்கள் இனிமேல் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த மாதிரி வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இருக்கிற வீடியோக்கள் அதிகமாக செயல்படுத்தப்படும் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் போட போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்காக ஒரு பேட்டர்ன் போட்டு இந்த பேட்டர்னை அவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவும் பார்த்து அவங்க வெட்ட போகிறாங்க இந்த வீடியோவும் பார்த்து அவங்க வெட்டுறதுக்கு உள்ள வீடியோவாகவும் இது அமையும் அதனால் ரெண்டு விதமாக இவங்களுக்கு பேட்டர்னும் போய் சேரப்போது இந்த வீடியோவும் பார்த்து வெட்டுவதற்கு அவங்களுக்கு எந்தெந்த சந்தேகம் இருந்தால் அது திவர்த்தி பண்ணக்கூடிய வீடியோவாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ உயரம் உயரங்கிறதுக்கு ஹெச்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் உயரம் பதினாலுர ஃபுல் ஃபுல் சோல்டர்து வந்து எஸ் கச்சுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல் சோல்டரோட நீளம் பதினஞ்சு ஷோல்டர் ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்சிஎஃப்னு கொடுத்துருப்பேன் ஷோல்டரோட ஃபினிஷிங் ரெண்டு இஞ்சு கேட்டிருக்காங்க கை நீளம் கை நீளத்துக்கு வந்து எஸ்எல்னு கொடுத்துருக்கேன் கை நீளம் வந்து ஏழரை எஸ்எல்ஓ கை லூஸ் கை லூஸுங்கிறது ஆறு இஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க சி ஒன் சி ஒன்றுங்கிறது மார்பகத்துக்கு மேலே இருக்கிற அளவு மார்பகத்துக்கு மேலே இருக்கிற அளவு வந்து கம்கட் வழியாக நீங்கள் அளவு எடுத்தீங்கன்னா சி ஒன் அது வந்து ஊக்கு ஊக்கு இருக்குது முதல் ஊக்கு வர்ற இடத்துல முப்பத்தி ஆறு இஞ்சு மார்பகத்துக்கு மேலே இருக்கிற அளவு வந்து சி டூ முப்பத்தி எட்டு இடுப்பு சுற்றளவு வந்து முப்பத்தி மூணு ஃப்ரண்ட் ஆட்டோட உயரம் பத்தரை பத்தரஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டாட்டின் உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மூன்றஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க முன் கழுத்து முன் கழுத்து வந்து ஏழரை பின் கழுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது ஏஹெச் முண்டா வளைவு வந்து பதினேழரை இந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்ட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் பாடி வந்து முப்பத்தி எட்டு தான் அவங்க ஃப்ரண்ட் ஆட் வந்து பத்திரை கொடுத்துருக்காங்க நான் பத்திரை வைக்க போகிறதில் பத்து தான் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா இப்போ பத்திரங்கிறது ரொம்ப இறங்கியிருக்கும் அதனால் நம்ம பத்தே வச்சாலும் கூட போதும் ரொம்ப ஏன்னா கிராஸ் கட்டிங் போனோன்னா இறங்கிடும் அதனால் நம்ம வந்து கவனமாக இந்த இடத்த டீல் பண்ணணும் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பேட்டர்ன் போட போகிறேன் இந்த பேட்டர்னை வந்து பாருங்கள் ரொம்ப வித்தியா டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு இஞ்சு தான் சோல்டர் கேட்டிருக்காங்க அந்த ரெண்டு இஞ்சு சோல்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம போட போகிறோம் அந்த பேட்டர்னை எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ தான் இந்த அளவு இந்த அளவை வந்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேட்டர்ன் போட போகிறோம் பின்னாடி வந்து வரைய போகிறேன் ஒரு இஞ்சு வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அரைஞ்சு வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க பேட்டர்ன் நம்ம என்ன வைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து அடித்து புரட்டுறவங்க இருக்காங்க துணியில் இதுலேயே மடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு இஞ்சு வைக்கிறவங்க வச்சுக்கோங்க உயரம் வந்து பதினாலுர உயரம் பதினாலுர பதினாலரைக்கு பதினாலுரூவா வைக்கப்பட்டது அரைஞ்சு தையலுக்காக மேலே வச்சுட்டேன் அரைஞ்சு தையலுக்காக மேலே வச்சுட்டோம் இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுங்க வச்சுட்டோம் எதுவாக நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ ஃபுல் சோல்டரோட அளவு வந்து பதினஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் சோல்டரோட அளவு வந்து பதினஞ்சு அதில் பாதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழரை ஏழரைய நான் வைக்கிறேன் ஏழரை நான் வைக்கிறேன் ஏழரை அஞ்சு வைக்கப்பட்டது இதிலருந்து ஒன்றரை அஞ்சு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரை ஒன்றரை அஞ்சு நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சோல்டரோட நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்துங்க கழுத்தோட உயரம் எவ்வளோ பின் கழுத்தோட உயரம் வந்து ஒம்பது ஒம்பதுனா இன்னொரு கால் இஞ்சு கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒன்னே முக்கால் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன்னே முக்கால் நகர்த்துறோம் ஒன்னே முக்கால் கம்மி பண்ணி ஒன்னே முக்கால் வந்து கம்மி பண்ணோன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஏழரை ஏழரையில் ஒன்றே முக்கால் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன்றே முக்கால் மைனஸ் பண்ணால் அஞ்சே முக்கால் வருது அஞ்சே முக்கால் நான் வைக்கிறேன் அஞ்சே முக்கால் அஞ்சு கரெக்டாக வைக்கப்பட்டது இதோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சே முக்கால் வைக்கப்பட்டோம் அஞ்சே முக்கால் நான் வச்சுட்டேன் 
அஞ்சே முக்கால்லேருந்து அவங்க சோல்ட்ரு வந்து ரெண்டு இன்ஜி தான் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு இன்ஜிக்கு ரெண்டே முக்கால் இன்ஜி சோல்ட்ரு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா முக்கால் இன்ஜி அவங்க தையல் பிடிப்பாங்க ஆனால் ரெண்டே முக்கால் நான் வச்சுட்டேன் ரெண்டே முக்கால் போக ரெண்டே முக்கால் போயிடுச்சு அஞ்சே முக்காலில் ரெண்டே முக்கால் அஞ்சே முக்காலும் ஒரு ஒன்றே முக்காலும் ஏழு அஞ்சு வந்துடும் அஞ்சே முக்காலில் வந்து ரெண்டே முக்கால் கழிச்சிருங்க மூணு இஞ்சு மூணு இஞ்சு கரெக்டாக இருக்குது மூணு இஞ்சு நம்ம வச்சுட்டோம் இது மூணு இது ரெண்டே முக்கால் அழகாக வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இதுக்கு நேராக நான் கோடு போடுறேன் சோல்ட்ரு இறங்க இறங்க இது கால் இஞ்சு தள்ளிட்டு வந்துக்கிட்டே இருங்க சோல்ட்ரு வெளியே போக போக பின்னாடி கொண்டு போயிருங்க வச்சுட்டோம் இப்போ கை கழுத்தோட பின் கழுத்தோட உயரம் எவ்வளோ ஒம்பது இன்ச்சு ஒம்பது இன்ச்சுங்கிறதுக்கு எட்டே முக்கால் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க எட்டே முக்கால் வச்சுக்கோங்க எட்டே முக்கால் இஞ்சி இங்கே மூணு இஞ்சி வச்சோம் அதே மூணு இஞ்சி இங்கே வச்சுக்கோங்க அதே மூணு இஞ்சி வச்சுக்கோங்க மூணு இஞ்சி வச்சுக்கோங்க மூணு இஞ்சி வச்சுட்டு இப்போ இங்கே அரைஞ்சி நவுத்திக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மூணு தான் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து மூன்றரை வைக்கிறேன் இங்கே வந்து மூன்றரை வைக்கிறேன் காலஞ்சு நவுத்துறாதான் நவுத்திக்கலாம் அரைஞ்சு நவுத்துறாதான் வச்சுக்கலாம் காலஞ்சு உங்களை நவுத்துறேன் மூணே காலாக வச்சுக்கோங்க இங்கே மூணு இங்கே மூணே கால் இப்போ நான் கையிலே தான் ட்ராயிங் போடுறேன் நான் இந்த யூ டைப் ஸ்கேலெலாம் வச்சு போடுறதில்ல அழகாக அவங்க வந்து ஒம்பது இஞ்சு கழுத்துனால கொஞ்சம் டீப்பாக தான் போடுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கை கழுத்து வரைகிறோம் அழகாக வரைஞ்சிடும் அழகாக வரைஞ்சிடும் இப்போ வந்து அவங்க டீப்பாக ஒரு வேலை கேட்டாங்கன்னா கழுத்துனால டீப்பாக கேட்குறாங்கன்னா இப்படி கூட வரைஞ்சிங்க இந்த மாதிரி இந்த மெத்தட்லேயும் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த மெத்தட்லேயும் வரைஞ்சிக்கலாம் கழுத்து ஒரு வேலை வந்து ரொம்ப மேலே யூ கழுத்து வெ யூவாக வேணுன்னாங்கன்னா கீழே அப்படி அழகாக வரைஞ்சிங்க ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஏந்தலாம் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்படி யூ டேப்னு வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து முண்டா இறக்கம் எவ்வளோ வைக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை இது வந்துருச்சு அஞ்சே முக்கால் வந்துருச்சு இப்போ அஞ்சே இது வந்து நம்ம எத்தனை இஞ்சி பாடி முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடி முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடிக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் ஒரு ஃபார்முலா என்ன போட்டிருக்கனாக்கா முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடி பாடி வந்து முப்பத்தி எட்டு அதை ஒம்பதரை நாலாக பிரித்தா ஒம்பதரை ஒம்பதரை ஒம்பதரையில் பாதி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நாலே முக்கால் அதோடு என்ன பண்ணுறோம் அதோடு ஒரு முக்கால் இஞ்சி கூட சொல்லியிருக்கோம் மூணாவது விட அஞ்சு ரஞ்சி மேலேருந்து இறக்க சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அஞ்சு ரஞ்சி இறக்குறது எப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிடுவோம் அஞ்சு ரஞ்சி இங்கே இறக்கிருங்க அஞ்சு ரஞ்சி நான் இறக்குறேன் வேணும்னா அதுக்கப்புறம் அஞ்சு இஞ்சாக மாற்றிக்கலாம் அஞ்சு ரஞ்சு நான் இறக்கிருக்கேன் அஞ்சு ரஞ்சுக்கு இப்போ ட்ராயிங் போட்டோம் போட்டியாச்சு இப்போ முப்பத்தி ஒம்பது இஞ்சி முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடி முப்பத்தெட்டு இஞ்சி சி டூ சி டூ வந்து முப்பத்தி எட்டு ஒம்பதரை ப்ளஸ் வந்து ஒரு முக்கால் பத்தே கால் பத்தே கால் இப்படி கிராஸ் ஆகிங்க பாடி லூஸ் வந்து இப்படி கிராஸ் ஆகிங்க நேராக வைக்காதீங்க இப்படி பத்தே கால நேராக வைக்காதீங்க கிராஸ் ஆகிங்க பாடி லூஸை வந்து கிராஸ் ஆகிங்க சி டூவை கனெக்ட் பண்ணி வைங்க சி டூவை கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக பத்தே காலில் ஒரு ட்ராயிங் ஒரு புள்ளி வச்சுருங்க இப்போ பத்தே காலில் நம்ம ஒரு புள்ளி வச்சுட்டோம் வைக்கப்பட்டது ரைட்டா பத்தே காலில் இங்கே நம்ம இந்த கிராஸாக வச்சுருக்கோம் கிராஸ் தான் மெயினு இந்த கிராஸில் தான் நீங்கள் வைக்கணும் பாடி லூஸ் வந்து கிராஸாக வைக்கணும் நேராக வைக்காதீங்க இப்போ நேராக பத்தே காலில் நான் வைக்கிறேன் எந்த லெவலுக்கு போதுன்னு பாருங்கள் பத்தே கால் வச்சிங்கன்னா இங்கே போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் பத்தே காலை இங்கே வைக்கிறோம் வச்சுட்டோம் இப்போ பாடியோட அளவு வந்து முப்பத்தி ஆறு சி ஒன்னோட அளவு வந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறுனா ஒம்பது இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு அரை இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து இந்த இடத்துல வச்சு பாருங்க ஒம்பதரை கரெக்டாக இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒம்பதரை இருக்கும் இப்படி நகர்த்துனா வந்து பத்தே கால் வந்துடும் கரெக்டாக இருக்குது எந்த வகையான மாற்றமும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே அஞ்சே முக்கால் வச்சோம் இங்கே வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு கால் இஞ்சி ஒரு புள்ளி நகர்த்திக்கோங்க கால் இஞ்சி ஒரு புள்ளி நகர்த்தி இப்படி கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுங்க இங்கே அஞ்சே முக்கால் வச்சோம் இங்கே ஆறே கால் வச்சுக்கோங்க ஆறு ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க ஆறு ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கேன் எதுக்கு ஆறு ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கேன்னா அது ஆறே காலாக மாறிடும் ஒரு புள்ளி கம்மியாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் துணியில் போடும்போது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ஒரு புள்ளி கம்மியாக வைங்க ஒரு புள்ளி கம்மியாக வைக்கிறதுனால பின்னாடி வந்து அது சின்ன நைஸ் துணியில் வந்து விலகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்க
இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராயிங் போடுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராயிங் போடுறோம் இப்போ இந்த அளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துவோம் இந்த அளவு இங்கேருந்து மேலேருந்து பாருங்கள் அஞ்சே முக்கால் ஒரு புள்ளி அதில் பாதி மூணு இஞ்சின்னு வச்சுக்கோங்க மூணு இஞ்சு மூணு இஞ்சிலேருந்து ட்ராயிங் போட்டுங்க இங்கேருந்து அரைஞ்சி இங்கேருந்து ஒரு அரைஞ்சி இங்கே வச்சுக்கோங்க அரைஞ்சி வச்சுட்டு இப்போ வந்து பாருங்கள் இது தான் மார்க்கு இதிலேருந்து இதிலேருந்து முக்கால் இஞ்சி ஒரு இஞ்சி கூட வச்சுக்கலாம் முக்கால் இஞ்சி ஒரு புள்ளி வைங்க முக்கால் இஞ்சி ஒரு புள்ளி வச்சுட்டோம் அழகாக வரைஞ்சிட்டேன் அழகாக வந்து கரெக்டாக யூடியூப்பில் இப்படியே போய் இதை டச் பண்ணி அப்படியே போயிருங்க அழகாக வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை அவங்களுக்கு வந்து ஏகச்சு எவ்வளோ சொன்னாங்க பதினேழ்ரை எட்டே முக்கால் வேணும் ஆக்சுவலாக வந்து முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடி ஒம்பதரை அதில் ரெண்டு இஞ்சி மைனஸ் பண்ணால் ஏழ்ரை எட்டரை தான் வேணும் பதினேழு இஞ்சி இருந்தாலே போதும் அவங்க பதினேழரை எழுதியிருக்காங்க நான் பதினேழே கால் தான் வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் கால் இஞ்சி கம்மியாக வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதிலேருந்து இப்போ வந்து இங்கே தான் தைக்க போகிறாங்க இங்கேருந்து தைக்கிற மாதிரியே நீங்கள் அளந்து பாருங்கள் மெதுவாக அளந்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம வச்சது பத்தே கால் பத்தே கால் இங்கே வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து இங்கேருந்து பிடிச்சா இப்படி வச்சுருக்கோம் இப்போ ரெண்டையும் இப்படி கரெக்டாக வச்சு பார்த்துருவோம் முண்டை இறங்கினா மேலே ஏற்றுறது எப்படிங்கிறது நான் சொல்லித்தரேன் நம்மளுக்கு தேவை வந்து அவங்க எட்டே முக்கால் எட்டே முக்கால் அக்யூரட்டாக இருக்கு பாருங்கள் எந்த வகையான மாற்றமும் இல்லாமல் அக்யூரட்டாக எட்டே முக்கால் வந்துடுச்சு எந்த வகையான மாற்றமும் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வெட்டியிருக்கோம் மெயினான விஷயம் பாடி லூஸை வந்து மெயின் பண்ணி போடுங்க பாடி லூஸ் தான் மெயினு இப்போ சோல் இங்கே கம்மி பண்ணனால சோ இங்கே வந்து ஒரு பேட்டர்னை உருவாக்கியிருக்கோம் எதுக்கு உருவாக்கியிருக்குங்கிறத எல்லோரும் உணருங்க இப்போ வந்து இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்கு பாருங்கள் ரெண்டே முக்கால் அதே மாதிரி இங்கேயும் ரெண்டே முக்கால் இருக்கணும் இந்த ரெண்டே முக்காலும் இந்த ரெண்டே முக்காலும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக போகிறேன் ஏன்னா கழுத்து விரியும் போது இது வெளியே போகும் வெளியே போகும்போது இந்த இந்த இடத்துல வந்து வேறு மாதிரி மாற்றங்கள் வரும் அதனால் இந்த இடத்துல நான் மாற்றிருக்கேன் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் மாற்றிருக்கேன் மாற்றும் போது ஆம்கோல் அளவும் சரியாக வந்துடும் எல்லாமே சரியாக வந்துடும் இப்போ இடுப்பு இடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு எட்டே கால் ப்ளஸ் வந்து ஒன்றே கால் இஞ்சு டாட்டுக்காக வச்சுருக்குங்க அரைஞ்சி பின்னாடி மைனஸாக முன்னாடி மைனஸாக அந்த அரைஞ்சி இங்கே நான் கூட்டியிருக்கேன் ஒம்பது அஞ்சு ஒம்பதரை அஞ்சு இங்கே வச்சுக்கோங்க ஒம்பதரை நான் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று அஞ்சு ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று அஞ்சு லூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று அஞ்சு வைக்கிறோம் ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் இது வந்து ஒம்பது இஞ்சி கழுத்து உள்ளதுனால கொஞ்சம் டெரிஃபுல்லாக போட்டிருப்பேன் டெரிஃபுல்லான விஷயம் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் வச்சுட்டேன் இப்போ ஒன்று இஞ்சி இங்கேயும் நகர்த்திடலாம் இங்கேயும் ஒன்று இஞ்சி ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க மாற்றிட்டேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒம்பதரை ஒம்பதரில் பாதி நாலே முக்கால் நாலே முக்கால் வச்சுட்டேன் இப்போ பா எவ்வளோ ஜாக்கெட்டோட உயரம் பார்க்கணும் உயரம் பதினாலர உயரம் பதினாலர ஃப்ரண்ட் டாட்டோட நீளம் வந்து பத்தரை பத்திரை இந்த இடத்துல வருது இந்த பத்திரைக்கு கீழே எவ்வளோ வருதோ நாலு இஞ்சு டாட்டை அவசியம் வச்சே ஆகணும் நாலு இஞ்சு டாட்டை அவசியம் வச்சே ஆகணும் இப்போ நாலு இஞ்சு நான் டாட் வைக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் டாட் உயரத்துலேருந்து கால் இஞ்சு கம்மியாக இருக்கணும் இங்கிட்டு கால் இங்கிட்டு கால் இது நாலு இது கால் இது கால் கால் காலேஞ்சு பிடிச்சா போதும் டோட்டலில் வந்து இங்கே மொத்தம் அரைஞ்சி அவுட் ஆகிரும் இந்த பக்கம் அரைஞ்சி அந்த பக்கம் அரைஞ்சி போக மீதி வந்து அரைஞ்சி மீதி இருக்கும் அந்த அரைஞ்சி வந்து முன்பக்கத்துக்கு நம்ம சரியாயிரும் இந்த பேட்டர்ன் வந்து பாருங்கள் இந்த கழுத்து வந்து இப்படியும் போடுறவங்க வருவாங்க சின்னதாக போடுறவங்களும் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யூ டைப் போடுறவங்களும் வருவாங்க ஆனால் ரெண்டு கழுத்து வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் வெட்டிக்கலாம் ஆழமாக வேணாலும் வெட்டிக்கலாம் கழுத்தை வெளியே போயும் வெட்டிக்கலாம் கழுத்து உள்ளே கொண்டு வந்து வெட்டிக்கலாம் இது வந்து பேட்டர்ன் வந்து அவங்க ரெண்டு இஞ்சி கழுத்து போகிறதுனால இந்த மாதிரி தான் க இந்த மாதிரி தான் பின்பக்கம் கழுத்து போடுவாங்க அதனால் இதை கவனமாக பார்க்கணும் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பதினேழே கால் தான் வேணும் நான் பதினேழே கால் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு புள்ளி கம்மியாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கூட தேவையில்லை பதினேழு இஞ்சி இருந்தாலே கரெக்டுன்னு அர்த்தம் முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடிக்கு அதுக்கும் இந்த ஃபார்முலா தான்
இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே நம்ம வந்து கையில் தான் நான் எல்லாமே போடுறேன் ஆம்கோலோட ஸ்கேலை வச்சு நான் போடல கரெக்டாக அந்த கையில் எப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி முடிச்சுக்கோங்க முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன் இப்போ வந்து பேக் நம்ம போட்டோம் இது பேக்கு பாடி லூஸு எந்த காரணத்தை கொண்டு இப்படி பாருங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் பத்தே கால் வச்சுட்டோம் இப்போ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ச்சு மூணு ரெஞ்சில் கூட பாருங்கள் உயரம் மூன்று இன்ச்சு மூணு ரெஞ்சில் நேராக வச்சு பாருங்கள் நேராக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பாடியோட அளவு ஒம்பது ரெஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும் பாடியோட அளவு ஒம்பது ரெஞ்சு முப்பத்தெட்டு இன்ச்சு பாடி அதில் நாலு ஒன்று நாலில் ஒன்று வந்து ஒம்பது ரூபா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் அரெக்ட் கரெக்டாக அக்யூரட்டாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது வந்து பேக்கில் வந்து இந்த விஷயத்தையும் பார்க்கணும் மூணு ரெஞ்சில் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு செக்கிங் பண்ணிக்கணும் செக்கிங் பண்ணால் சிறப்புன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதை வெட்டிடுவோம் வெட்டிட்டு ஃப்ரண்ட் வெட்டுவதை கவனிங்கள் பேக் வெட்டிருக்கோம் கழுத்து வெட்ட போகிறேன் கழுத்து வந்து எந்த மாதிரி வெட்டுறோம் பாருங்கள் உள்ளே இருந்து தான் போகிறேன் ஏன்னா ஒம்பது இன்ச்சு கழுத்துனால கொஞ்சம் அழகாக போடுவாங்க டீப்பாக போடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் நம்ம உள்ளே போடுறோம் இங்கே வரும்போது வெட்டிடாதீங்க கழுத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க எதுக்குனாக்க தைக்கும் போது வந்து வந்து நகரும் நகர்றதுக்காக இதை வந்து விட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த துணி அப்படியே இருக்கும் அப்படியே இருக்கிறது சிறப்பு அதனால் வந்து இந்த இடத்துல வெட்டிடாதீங்க வெட்டாமல் இருக்கிற மாதிரி வெட்டுங்க இப்போ வச்சுட்டோம் இப்போ ஆம்கோல வந்து பதினேழு ரெஞ்சு அவங்களுக்கு இருக்குது இந்த பதினேழு ரூபா இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் இங்கேருந்து ஒரு புள்ளி நவுத்தி வச்சுட்டு அப்படி மெதுவாக பாருங்கள் பதினேழே கால் பதினேழு எட்டு ஒரு புள்ளி கரெக்டாக இருக்குது எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மூணு ரெஞ்சில் ஒரு ம விஷயத்தை பார்த்தணும் நாலில் ஒன்று ஒம்பதில் இருக்கா பாடி வந்து முப்பத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு நாலில் ஒன்று இந்த இடத்துல ஒரு மர்மம் இருக்குது இந்த மர்மத்தை சரியாக நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகே இப்போ எல்லாமே பார்த்துட்டோம் பேக்கில் இடுப்பிலேருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் கழுத்து வந்து ஒம்பது இன்ச்சு எட்டே முக்கால் நம்ம இறக்கியிருக்கோம் எட்டே முக்கால் நம்ம இறக்கியிருக்கோம் ஆம்கோல் வந்து நான் சொன்ன ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம இறக்கியிருக்கோம் கரெக்டாக ஃபார்முலா பிரகாரம் தான் இறக்கியிருக்கோம் ஓகே இப்போ ஃப்ரண்ட்டு போடுவதே கவனிங்க இப்போ பேப்பரில் வந்து நம்ம நேர்கட்டிங் வெட்டிட்டு நே இந்த இடத்துல பட்டி எடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல கையை எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ராயிங் போட்டுக்கலாம் நேராக ஒரு கோடு போட்டுங்க காலிஞ்சு தையல் காக போட்டுங்க தையல் காக போட்டோம் இப்போ அளவை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருவோம் அளவு இங்கே வச்சுட்டோம் அளவு வச்சுட்டோம் இப்போ பின்னாடி சோல்ட்ரு எவ்வளோ வச்சோம் பின்னாடி வந்து சோல்ட்ரு வந்து எவ்வளோ வச்சோம் அஞ்சே முக்கால் அஞ்சு வச்சோம் அஞ்சே முக்கால் வைக்கப்படுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ரெண்டில் வந்து ஃப்ரெண்டு நம்ம வைக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்டு வந்து அஞ்சே கால் ஒரு புள்ளி வைக்கிறேன் அஞ்சே கால் ஒரு புள்ளி ஆனால் சோல்ட்ரோட அளவு ரெண்டே முக்கால் தான் ரெண்டே முக்கால் வைக்கிறேன் அஞ்சே கால் ஒரு புள்ளி ரெண்டே முக்கால் வைக்கிறோம் பின்னாடி வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா பின் கழுத்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு மூணு இங்கே ரெண்டே முக்கால் போக மூணு இன்ச்சு இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் வந்து ரெண்டு ரெஞ்சு தான் ஆரஞ்சு மைனஸ் பண்ணதுனால இது ரெண்டரை இது ரெண்டே முக்கால் மாறிடுச்சு இப்போ நேராக ஒரு கோடு போடுறோம் நேராக இருக்கும் ஃப்ரெண்டு கழுத்துக்கும் நேராக ஒரு கோடு போடுறோம் இங்கே ரெண்டரை இருக்குன்னா ரெண்டரை இந்த ரெண்டரை இங்கே இருக்கா இதே ரெண்டரை இங்கே இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து அஞ்சு இங்கே வந்து ரெண்டே முக்கால் அஞ்சே கால் ஒரு புள்ளி அங்கேயும் அஞ்சே கால் ஒரு புள்ளி கரெக்டாக இருக்கணும் எந்த வகையான மாற்றம் வரக்கூடாது இப்போ முண்டா இறக்கம் இதில் எவ்வளோ வச்சோம் முண்டா இறக்கம் எவ்வளோ வச்சோன்னு பாருங்கள் முண்டா இறக்கம் எவ்வளோ வச்சோம் அஞ்சரை வச்சுருக்கோமா இப்போ முண்டா இறக்கம் அஞ்சரை வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்டில் வந்து அஞ்சு மட்டும் வைங்க அரஞ்சு மைனஸ் பண்ணிடுங்க அஞ்சு மட்டும் வைங்க அஞ்சு வச்சா போதும் அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க ஏன்னா இது டாட்டு வந்து திரும்பும் போது என்னென்னா சோல்ட்ரு வந்து வெளியே போகும் சோல்ட்ரு வெளியே போகிறதுக்காக கம்மியாக வைக்கிறேன் அப்புறம் இங்கேருந்து காலிஞ்சு ஒரு புள்ளி நகர்த்திங்க காலிஞ்சு ஒரு புள்ளி நகர்த்தி இதை நகர்த்திடுங்க 
இப்போ அஞ்சே கால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சரை ஒரு புள்ளி அஞ்சரை ஒரு புள்ளி அது அஞ்சே முக்காலாக மாறிடும் ஒரு புள்ளி மட்டும் கம்மியாக வைங்க அது மாறிடும் மாறிருக்கதாக சொல்கிறேன் முன்கழுத்து உயரம் எவ்வளோ முன்கழுத்து அவங்க ஏழு ரெஞ்சு போடுறேன்ட்டுருக்காங்க ஏழரைக்கு நான் ஏழு தான் வைக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் க கழுத்து இறக்கமாக தான் போட்டிருக்காங்க முன்கழுத்து அவ்வளோ தேவையில்லை கொஞ்சம் நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கம்மி பண்ணி நேரம் இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போடுறேன் கிராஸாக கோடு போடுங்க லைட்டாக கிராஸாக கோடு போட்டுருங்க கோடு போட்டோம் இப்போ பேக்கில் எப்படி அவங்களுக்கு நகர்த்தணுமோ பின்பக்கம் இதை நகர்த்திருக்கேன் அதே மாதிரி பின்பக்கம் கழுத்தை வந்து இங்கே கம்மியாகவும் இங்கே கூட வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கேயே காலிஞ்சு இங்கே நகர்த்திருங்க காலிஞ்சு ஒரு புள்ளி நகர்த்துங்க காலிஞ்சு ஒரு புள்ளி நகர்த்திக்கோங்க கழுத்தை வந்து இப்படி கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் யூ கழுத்து கிடைக்கும் இப்போ எல்லாருமே இந்த மெத்தடில் தான் போடுறாங்க இந்த மெத்தடு தான் முக்கியம் ரெண்டரை இங்கே வந்து கழுத்து பார்த்திங்கன்னாக்க வெளியே போயிடும் வெளியே வந்து ரெண்டே முக்கா ஒரு புள்ளி வெட்டுனா மூணு இஞ்சாக மாறிக்கும் மூணு இஞ்சாக மாறிக்கும் இப்போ கழுத்து நான் வரைய போகிறேன் அப்படியே வளைஞ்சி வெளியே போகுது பாருங்கள் வெளியே இப்படி போய் இப்படி கழுத்து இப்படி திரும்பி வரணும் திரும்பி வந்தால் சிறப்புன்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆட்டே எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட் ஆட்டை அவங்க பத்தரை சொல்லியிருக்காங்க நான் பத்து இஞ்சு தான் வைக்கிறேன் பத்தே கால் கூட வைங்க தப்பு கிடையாது ரொம்ப இறக்கி வைக்க வேணாம் முப்பத்தி எட்டு இஞ்சு பாடியை இப்போ முப்பத்தி எட்டு இஞ்சு பாடி அதை நாலாக பிடிச்சா ஒம்பதரை ப்ளஸ் பத்து பத்தரை பதினொன்று இந்த நாலு நிலையில் தான் மாறுபகமே வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பத்தே கால் அவங்க பத்திரை சொல்லியிருக்காங்க நான் பத்தே கால் வைக்கிறேன் ஏன்னா க்ராஸ் கட்டிங் பண்ணும்போது இறங்கிடும் இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இப்போ நம்ம நே இந்த இதில் வந்து நேர் கட்டிங் வெட்டிகிட்ருக்கோம் இது க்ராஸ் க்ராஸ் கட்டிங்காகவும் போட்டுக்கலாம் நேர் கட்டிங்காகவும் போட்டுக்கலாம் இப்போ அழகாக வந்து நம்ம என்ன பத்தே காலில் வச்சுட்டோம் நேராக டாட்டு பத்தே காலில் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் ஆட்டு பத்தே காலில் வச்சுட்டோம் இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ நகர்த்துறதுன்னு கேட்பீங்க இடுப்பு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணாக நாலாக பிரிச்சுங்க எட்டே கால் எட்டே காலில் பாதி நாலு ஒரு புள்ளி அப்போ முப்பத்தி எட்டு இஞ்சு பாடி முப்பத்தி எட்டு இஞ்சு பாடிக்கு நாலு இஞ்சு ஒரு புள்ளி நாலு இஞ்சு ஒரு புள்ளி நகர்த்திங்க இதுதான் ஃபார்முலா நகர்த்திங்க நாலு இஞ்சு ஒரு புள்ளி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் பேக்கில் அஞ்சே முக்கால் வச்சோம் அஞ்சே கால் ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கேன் அதில் பாதி வச்சுட்டோம் இப்போ நாலு இஞ்சு இங்கே நாலு இஞ்சு ஒரு புள்ளி வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு நேராக ஒரு கோடு போடுங்க நேராக ஒரு கோடு போட்டேன் இப்போ டாட்டோட உயரம் எவ்வளோ வைக்கலாம் இப்போ உயரம் எவ்வளோ வைக்கலாம் இப்போ முப்ப சி வந்து முப்பத்தி எட்டு சி டூ இடுப்பு இடுப்பு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு இஞ்சு இடுப்பு ரெண்டையும் கழித்தா அஞ்சு அஞ்சில் பாதி ரெண்டரை ஒன்றே கால் ஒன்றே கால் வைக்கணும் ஒன்றே கால் ஒன்றே கால் இஞ்சு வைக்கிறேன் இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி எட்டு இஞ்சு தான் பாடி முப்பத்தி மூணு இஞ்சு இடுப்புனால அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இல்லை இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வைக்கிறேன் இங்கிட்டு ஒன்றே கால் இங்கிட்டு ஒன்றே கால் இப்போ டாட்டோட உயரம் எவ்வளோ வைக்கலாம் டாட்டோட உயரம் மூணு ரெஞ்சு வைக்கிறேன் டாட்டோட உயரம் மூணு ரெஞ்சு மூன்றரை மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ முப்பத்தி எட்டை வந்து முப்பத்தி எட்டு இஞ்சு பாடி அதை மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க மூணாக பிரித்தா பன்னெண்டே முக்கால் மூ பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு பன்னெண்டே முக்கால் வரும் பன்னெண்டே முக்கால் பன்னெண்டே முக்கால் இஞ்சோட ஒரு பன்னெண்டே முக்கால் ஒரு அரைஞ்சு சேர்த்து கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ பன்னெண்டே முக்கால் இங்கே நம்ம இங்கே கரெக்டாக வருது அதோடு அரைஞ்சி சேர்த்தா கரெக்டாக வந்து எல்லாமே அக்யூரேட்டாக இருக்குது எந்த வேணும் மூணாக பிரிச்சிங்கன்னா அந்த விடை வந்துடணும் வந்தால் தான் ஓகே இப்போ நேராக இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுருவோம் இப்போ இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு இப்போ இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு இதுக்கு மேலே ஃப்ரெண்டு இறக்க தேவையே இல்லை மூணில் ஒரு பாகத்தை விட இங்கே அரைஞ்சி தையலுக்கு போக ஃப்ரெண்டில் கீழே வந்து ஒரு முக்கால் இஞ்சு கூட இருக்கணும் பன்னெண்டே முக்காலோட ஒரு முக்காலை கூட்டினா பதிமூணு ரஞ்சு இருக்கணும் பதிமூணு ரஞ்சு இருக்கா பர்ஃபெக்டாக இருக்கா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எந்த வேறு மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இங்கே ஒன்றே கால் வச்சுருக்கேன் இங்கிட்டு ஒன்றே கால் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒன்றே காலுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ராயிங் போடுறேன் ஒன்றே காலுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ராயிங் போட்டேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் மூணு ரஞ்சு வச்சோம் இந்த மூணு ரஞ்சு இங்கே மார்க் பண்ணிங்க மூணு ரஞ்சு மார்க் பண்ணேன் இங்கே மூணே முக்கால் வச்சுக்கோங்க காலேஜு கூட வச்
மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணிட்டு இதை இதோடு இணைச்சிக்குங்க இதை இதோடு இணைச்சிக்குங்க இப்போ இது மூன்றரை இது மூன்றரை இது ஒன்றே கால் இது ஒன்றே கால் டாட்டு கழித்தது போக என்ன விடை வருதோ அதுதான் மார்பகம் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது கருது இது வந்து முதல் நிலை இரண்டாவது நிலை ரெண்டு மூணாம் நிலை நான்காவது நிலை கூட இருக்குது இப்போ முதல் நிலையில் இருக்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் முதல் நிலை மார்பகம் வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல மூன்றரை ஒன்னே முக்கால் வைக்கிறேன் இந்த இடம் தான் டாட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் இந்த ஒன்னே முக்கால் இதில் பாதி ஒன்னே முக்கால் வைக்கிறேன் ஒரு புள்ளி மட்டும் மேலே ஏற்றிக்கணும் ஒரு புள்ளி மட்டும் மேலே ஏற்றிக்கங்க மேலே ஏற்றிட்டோம் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு ட்ராயிங் வரைய போகிறோம் பின்னாடி வந்து பட்டி எவ்வளோ வைக்கிறேன் இப்போ பதினாலு இன்ச்சு ஜாக்கெட்டு மூணு இஞ்சி பட்டி வைக்கலாம் மூணு இஞ்சி மூணு இஞ்சிக்கு மேலே எவ்வளோ வேணாலும் வைக்கலாம் நான் மூணு இஞ்சி பட்டி வைக்கிறேன் இந்த பக்கம் வந்து மூன்று இஞ்சின்னு வைக்கிறேன் இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் மூணு போ மூணு மூணு போக இது மூன்றரை ஆறு இஞ்சி இருக்குது ஆறு இந்த பக்கம் அஞ்சரை ஆறு அஞ்சரை இருக்குது இந்த ஆறை இங்கே வச்சுக்கோம் ஆறை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆறை மார்க் பண்ணிட்டேன் ஆறை மார்க் பண்ணி கரெக்டாக இதுக்கு மேலே இப்படி கரெக்டாக கோடு போடுறேன் மார்க் பண்ணிட்டோம் மார்க் பண்ணிட்டோம் இந்த கோடு இங்கே மார்க் பண்ணி இந்த கோடு இங்கே வச்சுட்டோம் இப்போ இடு இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் நாலே முக்கால் நாலே முக்காலில் பாதி ரெண்டே முக்கால் ஒரு புள்ளி ரெண்டே கால் ஒரு புள்ளிக்கு இங்கே மார்க் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக இங்கே மார்க் பண்ணிக்கங்க மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்டில் எவ்வளோ பிடிக்க போகிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்டில் எவ்வளோ பிடிக்க போகிறோமோ அந்தளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கங்க இங்கே வரைக்கும் இந்த சென்ட்ரு இந்த சென்ட்ரிலிருந்து கரெக்டாக கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க கால் இஞ்சி கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க கால் இஞ்சி இதை வெட்டிடுவோம் இந்த இடத்துல ஊக்கு லூஸ் ஆகிருக்கிறதுக்காக வெட்டுறோம் அப்புறம் தையலுக்காக எவ்வளோ தைக்க போகிறோமோ அந்தளவுக்கு வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டேன் இந்த அளவு தையல் நம்ம எவ்வளோ தைக்க போகிறோமோ அந்தளவுக்கு கரெக்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல இடுப்பு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கவனிங்க இடுப்பு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கவனிங்க இப்போ இடுப்பு எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டே முக்கால் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு நாலாக பிரித்தோன்னா எட்டே கால் இதில் ரெண்டே முக்கால் கழிங்க ரெண்டே முக்கால் கழித்தா ஆள் எட்டே கால் வந்துடும் எட்டே கால் வரும் இப்போ அஞ்சரைக்கு நம்ம அஞ்சு இஞ்சு வச்சா போதும் அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க அஞ்சு அஞ்சு இஞ்சிக்கு மேலே தேவையில்லை அரைஞ்சி கம்மியாக வைங்க ஏன்னா அது நீட்டு நீண்டுக்கும் நீண்டுங்கிறதுக்காக நான் அஞ்சு இஞ்சு தான் வைக்கிறேன் அஞ்சு ஒரு ரெண்டே முக்கால் அஞ்சும் ஒரு ரெண்டே முக்காலும் கூட்டினா ஏழே முக்கால் தான் வரும் அரைஞ்சி கம்மியாக வைங்க கூட வைக்காதீங்க கூட வைக்கல இப்போ பாடி லூஸ் பார்க்க போகிறோம் பாடி லூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் முப்பத்தி ஆறு சி டூ முப்பத்தி எட்டு இப்போ சி ஒன்று வந்து முப்பத்தி ஆறு ஒம்பது வைங்க கரெக்டாக அப்படி கிராஸாக ஒம்பது இஞ்சு வச்சுருங்க ஒம்பது வச்சுட்டேன் டாட்டுக்காக கால் இஞ்சு ஒரு புள்ளி கால் இஞ்சு அரைஞ்சு கூட வச்சுக்கலாம் கால் இஞ்சு ஒரு புள்ளி வைங்க கொஞ்சம் கூடிடும் ஒரு புள்ளி கம்மியாகவே நான் வைங்க அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் இப்போ ஒம்பது ஒம்பதரை ஒம்பதே கால் ஒரு புள்ளி நான் வச்சுட்டேன் வச்ச பிறகு இப்போ இது ரெண்டையும் இணைக்க போகிறேன் இது ரெண்டையும் இணைக்கிறோம் இறைச்ச உடனே இந்த சி டூ வந்து இந்த சென்டரில் வரும் சி டூ ஒம்பதரை ப்ளஸ் வந்து ஒரு கால் பத்து இஞ்சு வரைக்கும் வரலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு எந்த வகையான தப்பும் வராமல் கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ அழகாக கொண்டு வந்து இங்கே முடிக்கிறேன் திருப்பி ஒன்றரை இஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டோம் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல இங்கே எவ்வளோ வைக்கணுங்கிறது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் இப்போ இங்கே எவ்வளோ வச்சோன்னு பார்ப்போம் கழுத்து இறங்கினா இந்த இடத்த வந்து மாற்றி கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ தூரம் பண்ணோமோ முக்கால் இஞ்சு ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கோம் இப்போ அரைஞ்சு ஒரு புள்ளி இங்கே வைக்க போகிறேன் ஏன்னா கவர் தட்டு எடுத்த மாதிரி தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் அரைஞ்சு ஒரு புள்ளி நான் வச்சுட்டேன் இதில் பாதி எவ்வளோ இருக்கணும் அஞ்சில் பாதி ரெண்டரை அஞ்சில் பாதி ரெண்டரை வச்சுக்கோங்க ரெண்டரை வச்சுட்டு இங்கே ஒரு அரைஞ்சி தள்ளி வச்சுக்கோங்க அரைஞ்சி தள்ளி வச்சுட்டு இப்போ அழகாக நான் வரைகிறேன் அழகாக வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ வரைய கரெக்டாக வரையப்பட்டது வரைஞ்சிட்டோம் வரைஞ்சிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சோல்டரில் ஒரு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க 
ஃப்ரண்டில் மட்டும்தான் க்ராஸ் பண்ணணும் பேக்கில் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது பேக்கில் பண்ணால் பின்னாடி இழுத்துணும் ஜாக்கெட்டு அதனால் பேக் ஃப்ரண்டில் மட்டும்தான் நான் கா ஒரு புள்ளி காலிஞ்சு கூட கம்மியாக ஒரு கம்மியாக எடுத்துருக்கோம் வச்சுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் சி டூ இது சி ஒன் சி ஒன் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஒம்பதாயிரம் இருக்கும் ஒம்பதாயிரம் கரெக்டாக வச்சுருப்பேன் ஒம்பதே கால் ஒரு புள்ளி காலிஞ்சு இந்த டாட் பிடிக்க போகிறோம் இப்போ சி டூ சி டூ இந்த இடத்துல நேராக பாருங்கள் சி டூ வந்து கரெக்டாக வந்து ஒம்பதாயிரம் ப்ளஸ் வந்து அரேஞ்சு பத்தஞ்சு நம்ம வச்சுருக்கோம் இது ஒம்பதாயிரம் வச்சுருக்கோம் இது அரேஞ்சு ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் பார்த்தாலும் கரெக்டாக பத்தஞ்சு இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் பத்தஞ்சு இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக வச்சுட்டோம் இடுப்பை வந்து அரைஞ்சு கம்மியாக வைங்க கூட வைக்காதீங்க வச்சுட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏகச் வந்து பதினேழே கால் வேணும் காலிஞ்சு எது கம்மியாக வைக்கணும்னா நீண்டுக்கும் நீண்டுங்கிறதுக்காக மாற்றிட்டாங்க இப்போ இங்கே வந்து காலிஞ்சு நவுத்திட்டோம் இங்கே வந்து அஞ்சே கால் இங்கே வந்து அஞ்சே முக்கால் வைங்க அஞ்சே முக்கால் வச்சிங்கன்னா சிறப்பு வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல அப்படியே மாத்திரம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு தேவை இதுக்கப்புறம் டாட்டு பிடிச்சோடனே இந்த பக்கம் வந்துடும் பாருங்கள் பதினேழு ஏக எட்டரை ஒரு புள்ளி கரெக்டாக இருக்குது எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இந்த டாட் வரைஞ்சிடும் இப்போ இந்த டாட் வரைய போகிறோம் டாட்டே இங்கே வைக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த பாருங்கள் இந்த கூர்லேருந்து இப்படி கரெக்ட் பண்ணி வச்சுங்க இங்கேருந்து இதுலேருந்து ஒன்றே ஒன்றரை ஒன்றே முக்கால் வரைக்கும் வைக்கலாம் ஒன்றே முக்கால் வரைக்கும் பெரிய பாடி போக போக ஒன்றே முக்கால் வைங்க இல்லைன்னா ஒன்றரை வைங்க ஒன்றரை வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை புள்ளி வச்சுருவோம் ஒன்றரை புள்ளி வச்சுட்டு இந்த மார்க்கில் நான் வைக்கிறேன் இங்கேயும் வைக்கிறேன் இங்கேயும் வைக்கிறேன் இங்கேயும் வைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல திரும்புகிற இடத்துல நம்ம கரெக்டாக வரணும் அதுதான் மெயினான விஷயம் வச்சுட்டேன் இதோட முடிஞ்சு இப்போ இதுலேருந்து கரெக்டாக வரைகிறேன் இங்கே வரைகிறேன் இங்கே வரைஞ்சிட்டேன் வரையப்பட்டது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறத முடிவு பண்ணிக்க இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்கணும் இப்போ முப்பத்தெட்டு இன்ச்சு பாடி இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் இருக்குது ரெண்டே முக்கால் இந்த இடத்துல இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ முப்பத்தி இருக்கும் இல்லைனா பதினாறில் ஒரு பாகம் பதினாறு பா பதினாறில் ஒரு பாகம் கரெக்டாக இருக்கும் பதினாறில் ஒரு பாகம் பதினாறில் ஒரு பாகம் பன்னெண்டில் ஒரு பாகம் இல்லை பதினாறில் ஒரு பாகம் இருக்கும் வச்சுட்டோம் இங்கேயும் வச்சுட்டோம் இங்கேயும் வச்சுட்டோம் எல்லாமே பக்காவாக பார்த்துட்டோம் சி டூவும் கரெக்டாக இருக்குது சி ஒன்று இருக்குது இப்போ மார்பகம் இவங்களுக்கு வந்து சுமாராக ஒரு முதல்நிலை மார் முதல்நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை நான்காம் நிலையில் இருக்குது இது மூன்றாம் நிலை ஒரு முதல்நிலை இருக்கிறனால கரெக்டாக நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த பேட்டர்னை வந்து நேர் கட்டிங்காகவும் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் கிராஸ் கட்டிங் வெட்டிடுறோம் எதுக்கு வெட்டுறனா லூஸ் ஆகாமல் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் கழுத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வெளியே தள்ளியிருக்கோம் பாருங்கள் இப்படி உள்ளே வந்து இப்படி வந்துட்டிங்கன்னா சிறப்பான முறையில் இருக்கும் பேட்டர்ன் வந்து அவங்க எப்படி போடுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எல்லா விஷயங்களும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்போ வெட்டிடுவோம் ஃப்ரெண்டு வெட்டா வெட்ட விட வெட்டப்படுகிறது லைட்டாக கிராஸ் பண்ணிக்கங்க இந்த பாடத்திட்டங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் சொல்லித்தரப்படும் வெட்டும் போதே கவர் தட்டு எடுத்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல வரும்போது நிப்பாட்டிக்கிங்க நிப்பாட்டி ஒரு புள்ளி மேலே போயிருங்க ஒரு புள்ளி மேலே கொண்டு போயிருங்க எதுக்குன்னா அந்த டாட்டு பிடிக்கும் போது இறங்கும் இறங்குறதுக்காக ஒரு புள்ளி மேலே கொண்டு போயிருங்க கழுத்து வெட்டுற பாருங்க நல்லா உள்ள திரும்பி இப்படி வெட்டினா யூ கழுத்து அப்படியே கச்சுன்னு போய் அழகா உட்காரும் கழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமா இருக்கும் இப்ப பேக்ல வந்து நம்ம வந்து பேக்ல வந்து இது எதுக்காக வச்சிருக்கனாக்கா இது எல்லாரும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது எதுக்காக வச்சிருக்கேன்னா கழுத்து விலகாம இருக்கிறதுக்கு தான் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா தைக்கும் போது தச்சுட்டு இதை வெட்டி விட்டுட்டீங்கன்னா ஓ கழுத்து வந்து விரியாம இருக்கும் அதுக்காக ஃப்ரண்ட்ல தேவையில்லை ஃப்ரண்ட்ல வந்து கரெக்டா வந்துடும் பேக்ல தான் அந்த மாதிரி வைக்கணும் ஃப்ரண்ட் தேவையில்லை
ஏன்னா இவங்க யூ கழுத்து கேட்டாங்க அதனால் நல்லா குடஞ்சிருங்க இப்படி குடஞ்சி விட்டுட்டீங்கன்னா அப்படியே நான் சொல்கிறத கேட்டு கழுத்து அப்படியே சொல்கிறத கேட்கும் வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் பண்ணிடுங்க இந்த ஊக்கு வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேட்டர்ன் வந்து இங்கே என்ன இருக்கோ இங்கே ரெண்டே முக்கால் இருக்கா இதே ரெண்டே முக்கால் இங்கே இருக்கும் இங்கே வச்சா ரெண்டே கால் தான் இருக்கும் இப்போ ரெண்டே முக்கால் கொண்டு வந்துட்டேன் கரெக்டாக இந்த பேட்டர்ன் என்ன போகுதோ ஏன்னா இது கழுத்து விரியும் போது இது வெளியே போகும் வெளியே போகும்போது இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்டாக இருக்கும் அதான் மெயினான விஷயம் இதை ரொம்ப கவனமாக விட்டுங்க கவனமாக விட்டிங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ திருப்பி வந்து முண்டா பார்த்துடும் ஒரு புள்ளி மேலே ஏற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு புள்ளி மேலே ஏற்றி வச்சுட்டு இப்போ கை முண்டா பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் இருந்தால் போதும் டாட்டு தே டாட்டு வந்து பிடிக்க போகிறாங்க இப்படி தான் மெதுவாக வச்சு பாருங்கள் மெதுவாக இப்படி தைக்கிற மாதிரியே வச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து எட்ட ஒரு புள்ளி வேணும் எட்டரை ஒரு புள்ளி கரெக்டாக வந்துச்சு எந்த வேணும் மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல டாட் பிடிப்பாங்க டாட் பிடிக்கும் போது கரெக்டாக போய் உட்காந்துக்கும் ஏன்னா இது பேட்டனில் வெட்டுறோம் பேட்டனில் வெட்டும் போது இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக போய் இந்த இடத்துல டாட் பிடிப்பாங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல டாட் பிடிச்சோன்னா தச்சுன்னு போய் உட்காந்துக்கும் இந்த இடத்துல இந்த டாட் பிடிக்கும் போது இது கீழே இறங்கி வரும் எல்லாமே சிறப்பாக வெட்டிட்டோம் இப்போ வந்து கை வெட்டுவதை கவனிங்க இப்போ நம்ம இங்கே கைப்பட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கும் அரைஞ்சி நகர்த்துறவங்களும் இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒரிஞ்சி வச்சு போகிறோம் ஒன்றே அழிஞ்சு வச்சு போடுறோம் ஒன்றே அழிஞ்சு வச்சு போடுறோம் கை நீளம் எவ்வளோ ஏழ்ரை ஏழ்ரைக்கு நான் எட்டு வச்சுக்கிறேன் எட்டு வச்சுக்கிறேன் எட்டு வச்சுட்டு கோடு போட்டுருவோம் எட்டு வச்சு கோடு போட்டோம் இப்போ கை லூஸ் எவ்வளோ எஸ்எல்ஓ எவ்வளோ எஸ்எல்ஓ ஆறு ஆறு வச்சுக்கோங்க ஆறு வச்சுட்டோம் கை லூஸ் வந்து ஆறு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ ஹெச்சு எவ்வளோ பதினேழு அதில் பாதி வந்து எட்டே முக்கால் மைனஸ் ஏழே முக்கால் ஒரு இஞ்சி கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒரு இஞ்சி கம்மி பண்ணால் விடைய கிடைச்சிடும் ஏழே முக்காலில் பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணே முக்கால் ஒரு புள்ளி மூணே முக்கால் ஒரு புள்ளி இப்போ மூணே முக்கால் நான் மேலேருந்து இறக்க போகிறேன் மூணே முக்கால் ஒரு புள்ளி இறக்குறேன் ஒரு புள்ளி கை இறக்குறத பற்றி கவலையே படாதீங்க கவலையே படாமல் இறக்குங்க வச்சுட்டேன் இப்போ கை உண்டா லூ இது ஏழே முக்கால் நான் வைக்கிறேன் ஒரு புள்ளி கம்மியாக வைங்க ஒரு புள்ளி கம்மியாக வச்சா வெளியே போகும் வெளியே போகிறதுனால ஒரு புள்ளி கம்மியாக வச்சுங்க இப்போ இந்த கையும் இதையும் நேராக இணைச்சிருங்க இணைச்சிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் கொடுத்துங்க இப்போ ஒன்றரைஞ்சி வெளியே போயிருங்க இங்கேயும் வெளியே போயிருங்க இங்கேயும் வெளியே போயிருங்க ஒன்றரைஞ்சி வைங்க பின்னாடி ஒன்றரைஞ்சி வச்சா அதே ஒன்றரைஞ்சி இங்கேயும் வச்சுருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடி முப்பத்தெட்டு இஞ்சி பாடிக்கு ஒன்றே முக்கால் புள்ளி வைங்க ஒன்றே முக்கால் புள்ளி வச்சுக்கோங்க ஒன்றே முக்கால் புள்ளி வச்சுட்டு இது நேராக அப்படி கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுங்க இப்படி கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுங்க இப்போ ஒன்றே முக்கால் வச்சுட்டோம் ஒன்றே முக்காலில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏழே முக்கால் வச்சோம் எட்டே முக்கால் கரெக்டாக வந்துருச்சு எந்த வேணும் மாற்றம் கிடையாது இப்போ இதில் பாதி எட்டே முக்காலில் பாதி நாலே கால் ஒரு புள்ளி நாலே கால் ஒரு புள்ளி சென்ட்ரு இதான் சென்ட்ரு இதோட காலஞ்சு தள்ளி வச்சு அரைஞ்சி தள்ளி வச்சுங்க அரைஞ்சி தள்ளி வச்சுட்டேன் அரைஞ்சி தள்ளி வச்சுட்டு இப்போ ஏழே முக்கால் ஏழே முக்காலில் பாதி மூணே முக்கால் ஒரு புள்ளி அதோட அரைஞ்சி தள்ளி வச்சு மூணே காலில் கோடு போட்டுங்க இந்த மூணே காலில் ஒரு கோடு அரைஞ்சி தள்ளி வச்சு ஒரு கோடு போட்டுங்க வச்சுட்டோம் இப்போ முண்டா வரைய போகிறேன் இப்போ இங்கேருந்து அரைஞ்சி மேலே வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து அரைஞ்சி கீழே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்க இதுலேருந்து நேராக அப்படி அழகாக போயிருங்க அழகாக அப்படி வந்துடுங்க இந்த இடத்துல இந்த மார்க்குக்கு வந்துடுங்க மார்க்குக்கு வந்துட்டு அழகாக கொண்டு போய் இப்படி திருப்பிடுங்க பாருங்க இப்படியே வர்றோம் இப்படியே வந்துட்டோம் அந்த மார்க்குக்கு வந்துட்டோம் மார்க்கில் வந்துட்டு அழகாக கொண்டு வந்து இங்கே ஒரு ஒரு புள்ளி மட்டும் இப்படி மன்னிச்சு இப்போ போயிருங்க அழகாக போட்டோம் இப்போ இங்கே இந்த ஒன்றரை ஒன்றே முக்காலில் திருப்பிடுங்க ஒன்றே முக்காலோட திருப்பிடுங்க அதே மாதிரி உள்ளே வந்து அதே மாதிரி வாங்க 
அழகாக வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ வரைய கரெக்டாக இந்த புள்ளிக்கு இந்த புள்ளிக்கு வித்தியாசம் வச்சு கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ கை வந்து கரெக்டாக ஏழே முக்கால் ஆறே முக்கால் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ கை வெட்ட போகிறோம் கை வெட்டுவதை கவனிங்க இந்த இடத்துல வரும்போது இப்படி திருப்பிக்கங்க ஏன்னா கீழே இறங்கிச்சுன்னா ஜாக்கெட் வந்து கீழே க போய் டைட் ஆகிரும் அதனால் எல்லோரும் இங்கே வந்தோடனே ஒரு திருப்பி திருப்பிக்கங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த இடத்துல வரும்போது இப்படி திருப்பி மேல் பக்கம் வந்துடணும் அப்போ தான் வந்து ஜாக்கெட் வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் பின்னாடி ஜாக்கெட் இழுக்காமல் இருக்கும் இந்த இடத்துல அர்காட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துலையும் அர்காட் பண்ணிட போகிறேன் அக்கார்ட் பண்ணிட போகிறோம் இப்போ வந்து கை கவர் தட்டு எடுக்க போகிறோம் கவர் தட்டு நல்லா ரவுண்டு தான் முக்கியம் பெரிய பாடி வர 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 ரவுண்டு பெருசு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கவர் தட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ முன்னாடிங்கிறதுக்காக ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு அர்காத் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல எதுக்கு அர்காத் பண்ண சொல்கிறோம் முன்பாகம் தெரியணுங்கிறதுக்காக அர்காத்து முன்பாகம் தெரியணுங்கிறதுக்காக அர்காத்து எவ்வளவு தூரம் ஜாக்கெட்டை இறக்குனீங்களோ கையை இறக்க இறக்க ஜாக்கெட் வந்து அற்புதமாக இருக்கும் கையை வந்து இறக்க இறக்க தான் ஜாக்கெட் வந்து பேசும் பேசப்படும் அந்த ஷேப்புக்காக எடுக்கிறேன் அந்த ஷேப் வரணும் அது அழகாக அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக அப்படி போய் உட்காரணும் உட்கார்ந்தா ஒரு புள்ளி வித்தியாசம் வரும் அதை நம்ம வந்து கரெக்ட் கரெக்ட் பண்ணணும் வச்சுட்டோம் இப்போ ஃப்ரெண்டில் வந்து ஒரு அர்காத் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுக்கு ஒரு அர்காத் சின்னதாக பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்டு அர்காத் பண்ணிட்டோம் இது பேக்கு இது ஃப்ரெண்ட்டு இது ஃப்ரெண்ட்டு இது பேக் வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்க ஏழே ஏழரை ஒரு புள்ளி தான் வச்சுருக்கேன் எட்டே எட்டே முக்கால் கரெக்டாக வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்க கீழே நல்லா இறக்கி விட்ருக்கோம் கை வந்து இறக்க இறக்க தான் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரவுண்டு வந்து ஒன்றே முக்கால் இருக்கணும் பெரிய பாடி போக போக இந்த ரவுண்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அப்போ கட்சியில் போய் உட்காந்துரும் அதுதான் மெயினான விஷயம் இப்போ வந்து கையை வச்சு பார்த்துருவோம் பாடிக்கு இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கா நம்ம உண்டா வெட்டினதுக்கு அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ணி கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்புறமே தான் பட்டி வெட்டவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிடுவோம் சென்ட்ரில் மார்க் பண்ணிடுவோம் கடைசியில் மார்க் பண்ணிடுவோம் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துலையும் மார்க் பண்ணிட்டேன் எல்லா இடமும் மார்க் பண்ணப்பட்டது இப்போ க வச்சு பார்த்துருவோம் முதல்ல பேக்கை வச்சு பார்த்துருவோம் இப்போ பேக்கில் ஃபஸ்ட்டு இது பேக் பேக்கை வச்சு பார்த்துருவோம் அழகாக இங்கேருந்து ஆரம்பிங்க ஆரம்பித்து மெதுவாக வாங்க மெதுவாக இப்படியே வாங்க மெதுவாக அப்படி வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த ஜாயிண்டில் வந்து இது உட்காரணும் கரெக்டாக வந்து உட்காந்துருச்சு பாருங்கள் எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் அக்யூரேட்டாக இருக்குது இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எந்த வகையான மாற்றம் கிடையாது இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கா ஃப்ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது செக்கிங் இங்கே வச்சுக்கோங்க மெதுவாக வாங்க இதோடு இருந்தால் போதும் நம்மளுக்கு தேவை இதோடு இருந்தால் போதும் மெதுவாக வாங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மெதுவாக வச்சு பாருங்கள் அக்யூரட்டாக இருக்குது எந்த வேறு மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது இதுதான் இப்படியே பார்க்கணும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நம்ம வைக்கிறது தப்பாக இருக்கா ரைட்டாக இருக்கான்னு ஒரு வாடி இங்கே தைக்க போகிறாங்க இந்த தைக்கிறதுக்கு மேலே இப்படியே மெதுவாக வைங்க அக்யூரட்டாக இருக்குது எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் அக்யூரட்டாக இருக்குது இதுதான் மெயினான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கேருந்து எதுக்கும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடுவோம் இருக்கு ஒரு புள்ளி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம ஒரு புள்ளி பிரிச் பண்ணிடுவோம்
அந்த ஒரு புள்ளி கரெக்டாக அந்த அரைஞ்சி க்ராஸ் பண்ணணும் க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பார்க்கணும் திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்க்கணும் அக்யூரட்டாக வருதா வள்ளியானு ஏன்னா ஒரு புள்ளி வித்தியாசம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த வித்தியாசத்தை சரி பண்ணி பார்த்துடணும் அக்யூரட்டா இருக்கு எல்லாமே பார்த்த பிறகு பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல ஒரு பேட்டர்ன் இந்த இடத்துல வந்து லைட்டா கொஞ்சோண்டு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டா கொஞ்சோண்டு இப்படி லைட்டா கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல மட்டும் ஏன்னா டாட் பிடிக்கும்போது கரெக்டாக நேராக வந்துடும் டாட் பிடிக்கும்போது நேராக வந்துடும் அதனால் ஏன்னா மேலேயும் சோ முன்னாலேயும் சரி பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இங்கேயும் ஒரு கா ஒரு புள்ளி கம்மி இது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இங்கே ஒரு புள்ளி கூட்டிட்டோம் ஒரு புள்ளி மேலே போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு புள்ளி இங்கே மேலே ஏற்ற போகிறோம் ஒரு புள்ளி மேலே ஏற்ற போகிறோம் இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துங்க மூன்று இருக்குது இங்கேயும் மூன்று இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஒரு புள்ளி கூட இருக்குது ஒரு புள்ளி கூட இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு புள்ளியே சரி பண்ணுறேன் எவ்வளவு தூரம் இது மேல ஏறி இருக்கோ ஜாக்கெட் வந்து அழகா இருக்கும் எவ்வளவு ஏன்னா கழுத்து இறங்க இறங்க இது மேல ஏற்ற ஏற்றதான் சிறப்பு பயங்கரமான சிறப்பு அதான் முக்கியமான விஷயம் கழுத்து இறங்கினால் இந்த இடத்துல எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஏத்துறீங்களோ சிறப்பா இருக்கும் வச்சுட்டோம் இப்ப இப்படி வச்சு பாத்துருவோம் அதே மூணுங்கி தான் வர்ற மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கோம் ஓகே இப்ப வந்து பட்டி வெட்டுவதை கவனிங்க பட்டி வெட்டும் போ வட்டி பட்டி வெட்டுவதை கவனிங்க வந்து பட்டிக்காக உள்ள மடிக்கிறதுக்காக காலஞ்சு ஒரு புள்ளி உள்ள தையல் தைக்கிறதுக்காக காலஞ்சு ஒரு புள்ளி போடுங்க இப்ப பஸ்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாப்போம் பஸ்ட் வந்து மூன்ற மூன்ற இங்க வச்சிருங்க அதோட அரைஞ்சு தையலுக்கு இதில் இருந்து ஒன்றஞ்சு மார்க் பண்ணிக்கங்க ஒன்றஞ்சு மார்க் பண்ணி இதில் மூணு இஞ்சு வைங்க மூணு மார்க் பண்ணுங்க மூணு மார்க் பண்ணால் அரைஞ்சு தையலுக்கு ஓகே இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கேருந்து ஆறே முக்கால் இருக்குது இந்த ஆறே முக்கால் இங்கே பதிவு பண்ணுங்கள் ஆறே முக்கால் நான் பதிவு பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அடுத்தது இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் மூணே கால் இந்த மூணே கால் இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிட்டேன் அங்கே என்ன இருக்கோ அது பிரகாரம் மார்க் பண்ணிடுங்க மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இங்கே எவ்வளோ வச்சேன்னு பாருங்க மூன்றை இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டே முக்கால் வைங்க அதுக்கு மேலே தேவையில்லை ரெண்டே முக்கால் வைங்க இங்கே விட முக்கால் இஞ்சி கம்மியாக வைங்க இப்போ ரெண்டே முக்கால் இங்கே வச்சோம் இங்கே ரெண்டே கால் வைங்க இது ரெண்டே கால் வச்சுட்டோம் இப்போ ரெண்டே கால் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்க ஒரு கோடு போட போகிறாங்க இதுக்கு இதுக்கு ஒரு கோடு போட்டுங்க அதே மாதிரி இங்கேருந்து அரைஞ்சி தையலுக்காக வச்சுங்க அரைஞ்சி தையலுக்கு இங்கேயும் அரைஞ்சி தையலுக்கு கரெக்டாக வரைஞ்சிங்க வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக இந்த இடத்துல இருந்து அழகாக இங்கே வரைஞ்சிட்டேன் தையல் என்ன வேணுவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே போகிறோம் அழகாக வரைஞ்சிட்டோம் வரைஞ்சிட்டு இப்போ வெட்டிடுவோம் வெட்டிட்டு அதோட விஷயத்துக்குள்ளே போக போகிறோம் அப்புறமே தான் மீது எல்லா ட்ராயிங் போடணும் முதல்ல வெட்டிடுவோம்
un petit peu. வரைஞ்சிட்டோம் <laughs> இப்போ பாருங்கள் அக்யூரட்டாக இந்த கோடு இந்த கோடு கரெக்டாக இருக்குது இந்த கோடு வெளியே போயிருக்கு இப்போ இங்கே ஒரு கோடு வரைஞ்சிடுவோம் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ இங்கே ஒரு கோடு வரைகிறோம் வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டே முக்கால் இங்கே வந்து ரெண்டே கால் ரெண்டே காலுக்கு ஒரு புள்ளி கூட இருக்குது இப்போ நான் உள்ளே போகிறேன் கொஞ்சோண்டு உள்ளே போயிட்டேன் உள்ளே போயிட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பெண்டு பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு வலை வளைச்சுக்கணும் இப்போ இடுப்பு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் இடுப்பு வந்து முப்பத்தி மூணு எட்டே கால் மைனஸ் அரை ஏழே முக்கால் ஏழே முக்கால் இங்கே வைங்க ஏழே முக்கால் இங்கேருந்து வச்சுருங்க கரெக்டாக ஏழே முக்கால் இங்கே வைங்க வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இதுக்கு இதுக்கு கிராஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதுக்கு இதுக்கும் ஒன்றஞ்சு வச்சு கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒன்றை இது வந்து இங்கேருந்து ரெண்டே முக்கால் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நாலே முக்கால் இது ஒன்றை எல்லாமே அக்யூரட்டாக போட்டோம் இப்போ இதை வெட்டிடுவோம் வெட்டிட்டோம் இப்போ இங்கே மூன்றை இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் மூன்றை இருக்கா இது மூணு இருக்கா இது மூன்றை இது மூணு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வச்சு காட்டுற பாருங்கள் கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் பேட்டர்ன் இந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சுட்டோம் இந்த இடத்துல தப்பாங்க இப்போ இந்த இந்த கூடை வந்து கரெக்டாக அப்படி மேட்ச் பண்ணுறேன் மேட்ச் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தைக்க போகிறாங்க இந்த கோட்டில் போய் கரெக்டாக அப்படி உட்காரும் ஒரு புள்ளி கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒரு புள்ளியை மட்டும் குறைக்க போகிறேன் ஒரு புள்ளி மட்டும் கம்மி பண்ண போகிறோம் ஒரு புள்ளி மட்டும் கம்மி பண்ணிக்க ஒரு புள்ளி வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஒரு புள்ளி வித்தியாசம் இங்கே காமிக்குது கரெக்டாக அந்த கோட்டில் போய் உட்காந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக எல்லாமே அக்யூரட்டாக வச்சுட்டோன்னா ஏதாவது மாற்றம் இருக்கான்னு பாருங்கள் எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் அக்யூரட்டாக உட்காந்துருச்சு இப்போ வந்து கையும் வச்சு காட்டப்பேன் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இப்போ வந்து கை பட்டி எல்லாம் அக்யூரட்டாக அந்த வகை கரெக்டாக போய் அந்த செட்டப்பில் உட்கார மாதிரி வச்சுருக்கேன் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இப்போ கையும் நம்ம வச்சு காட்ட போகிறோம் எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த கோட்டில் தப்பாங்க இந்த கோடு தான் முக்கியம் இந்த கோட்டில் அழகாக தைச்சி நீட்டாக போட்டு வச்சுன்னா எந்த வகையான ஆல்ட்ரு வராது இது வந்து கடையில் நடக்கக்கூடிய ரகசியம் இது வந்து நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்தந்த இடத்துல அதாவது மேட்ச் ஆகணும் மேட்ச் ஆனால் சிறப்பாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் வெட்டி பாருங்கள் இப்போ கையை நம்ம எந்த அளவுக்கு வெட்டியிருக்கோம் பட்டியை எந்த அளவுக்கு வெட்டியிருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கை எப்படி வெட்டியிருக்கோம் ஃப்ரண்ட் இது பேக்கு இப்போ ஃப்ரண்ட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி வெட்டியிருக்கோம் இதே மாதிரி வெட்டி பார்த்தால் நிச்சயமாக வெட்டி இது பார்த்த இந்த க வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த உள்ளவங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிட்டு இதை பார்த்த அனைத்து உலக வெளிநாட்டில் பார்க்கக்கூடிய அனைத்து பேருக்கும் வீட்டில் தைக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கடை வைத்திருக்கவர்களுக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து தைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் பார்த்த உள்ளங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிட்டு வாருங்கள் அடுத்த வீடியோ வரை காத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தையலகம் வளர்க தையல்கலைன்னு சொல்லிட்டு வாருங்கள் அடுத்த வீடியோ வரை காத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்